Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy sábado primero de junio del año 2024. Es el primer día del sexto mes de este año y contaremos con la regencia de Saturno y con los siguientes movimientos planetarios más destacados. Marte hace ingreso en la casa de Aries, el Sol sigue en la órbita de Júpiter y Venus retrógrado Hace una conjunción con Urano. Es un día muy relativo para el área laboral, porque muchos de los hijos de la rueda astrológica no tendrán que trabajar hoy sábado, pero la tendencia es a realizar compras y a darle rienda suelta a la vida social. Es decir, que la economía que tuvo un ligero repunte vuelve a caer y a preocuparles. Los nativos más favorecidos en el área económica serán los que pertenecen al el, el elemento agua, cáncer, escorpio y piscis, siempre y cuando tengan los biorritmos en equilibrio, en el amor. Urano me dice a mí como astrólogo que se incrementará la tendencia a crear y a vivir en conflicto permanente con la pareja, desperdiciando ese tiempo que le serviría para alcanzar la verdadera armonía. Obviamente, por lo anterior, no se van a descartar las rupturas, porque incluso hoy muchos infieles serán llamados a rendir cuentas por sus respectivas parejas. Algunos pudieran tener la posibilidad de salir airosos, pero eso dependería del estado de los centros energéticos, otros irán a rendir cuentas ante una corte por violencia intrafamiliar e irresponsabilidad en sus obligaciones. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy sábado, finalizando semana e iniciando mes. Aries. Algunos estarían hablando más de la cuenta sobre sus proyectos. Y esto es lo que resultaría perjudicial, porque los envidiosos pudieran copiarle las ideas o ponerle un palo en la rueda. En silencio, créanme que se actúa mucho mejor en el amor. Gracias a ese influjo lunar, la buena vibra pudiera acompañar a los solteros en plan de conquista, siempre y cuando eviten esos romances con aquellos nativos del el, el elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Si hay dudas, eh, porque puede existir la posibilidad del engaño, tengan cuidado, Tauro. La sugerencia de Saturno, regente del día, para la mayoría de estos nativos es que se dediquen a planificar el futuro, porque soplarán vientos de crecimiento. Todo dependería del entusiasmo que tengan y que los centros energéticos estén correctamente regulados en el amor. Flores, poemas y frases hermosas, pero las flores se marchitan. Las palabras se las lleva el viento, pero las promesas incumplidas y esa falta de apoyo y de solaridad con la pareja es lo que estaría minando la relación. Géminis, el trigono entre el Sol, Urano y Venus, le sugiere a muchos de estos nativos regidos por Mercurio que procuren aprovechar este día para intensificar la rutina de ejercicios. Y ojalá, si pudieran hacerle una visita al médico, porque los esfuerzos realizados laboralmente pudieran estar afectando la salud tanto física como mental, en el amor. La relación de muchos requiere de respirar, un aire nuevo, un aire puro, salir de la casa, recibir el sol. Eso los despejará y los llenará de una energía, fortaleciendo la relación. Por la noche caería bien una cena romántica. Cáncer. La tendencia hoy de la gran mayoría de estos nativos regidos por la luna es hacia la vida social 
y hacia la diversión, sin conocer que priman las necesidades personales y las del hogar y esas deudas adquiridas en el amor. La relación de alguno de estos nativos tiene enemigos secretos. Han permitido esa intromisión de terceras personas y además de lo anterior, la chacra que rige los sentimientos está averiada. En materia de salud, no se vayan a pasar de copas y eviten los excesos etílicos y del tabaco, ya que son nocivos para la salud. Leo, según ese tránsito de Neptuno hoy, algunos de estos nativos regidos por el sol se dedicarán a planificar su futuro laboral, incluyendo la independencia. Recuerden que el punto de partida para alcanzar el éxito es mantener los biorritmos nivelados en el amor. Los solteros que siguen de conquista pudieran alcanzar el éxito fácilmente. Sin embargo, si se apresuran y presionan, pudieran ser víctimas de engaños frente a la salud. Algunos están descuidando la parte sexual. Virgo, si hoy sábado no tienen que trabajar, lo más conveniente para estos nativos regidos por Mercurio sería quedarse en casa, descansar, relajarse y compartir con la familia, ya que si salen, estarían corriendo el riesgo de dilapidar el dinero, cayendo en las tentaciones y las ofertas comerciales, en el amor. Con el apoyo cósmico de Venus, algunos de los que se encuentran en conflicto pudieran lograr la reconciliación con su pareja. Sin embargo, todo depende de que la chacra del amor esté regulada. Libra, la sugerencia de hoy con el sol avanzando hacia la casa de Marte para la gran mayoría de estos nativos es que sean más realistas sobre la situación laboral y económica porque pueden reflexionar sobre esa posibilidad de un futuro mejor habrán opciones pero deben de estar alerta en el amor a causa de la misma infidelidad ya comprobada en muchos casos la lucha por recuperar al ser amado requerirá de nuevas estrategias y del cumplimiento de los compromisos pactados Scorpio algunos de estos nativos regidos por Marte que hoy tienen que trabajar pudieran ser objeto de llamados de atención por parte de sus superiores. Si esto ocurre, procuren no alterarse. Si los biorritmos están bien, no hay de qué preocuparse en el amor. Les vuelvo a recordar a algunos que la violencia genera más violencia y que no es el camino para solucionar conflictos. Si gustan, háganme una llamada, porque algunos estarían ahogando en un vaso con agua. Referente a la salud, deben de proteger el hígado evitando el alcohol. Sagitario, la jornada laboral para aquellos nativos de este signo, regido por Júpiter, que tengan que trabajar hoy sábado, pudiera ser un poco complicada, más por ese estado de ánimo que por cualquier otra razón. Sin embargo, nada hay que hacer, sino simplemente cumplir con lo pactado en el amor. En muchos casos pudiera carecer la desconfianza hacia la pareja porque se han esforzado por alcanzar y disfrutar de las mieles del amor, pero la pareja sigue distante. Si gustan, Vale la pena investigar la verdadera causa antes de actuar. Capricornio. Según esa posición de Urano, a la mayoría de estos nativos les convendría aprovechar este día sábado para revisar, planificar nuevas metas frente a lo que es la situación laboral y económica. En algunos casos, tienen que empezar por liberarse de las malas energías para poder retomar el rumbo en el amor. Todo es importante y frente a la relación con la pareja, los detalles, por mínimos que sean, 
juegan siempre un papel muy importante y decisivo. No se alejen, procuren acercarse en más y verán los resultados. Acuario, muchos piensan que los días como hoy, sábado, son monótonos, pero hoy muchos de estos nativos regidos por Urano pudieran distraerse asumiendo distintas tareas en el hogar o en su defecto, pensando en iniciativas para centrarse en, en sus próximos objetivos laborales, en el amor. De acuerdo a esa posición de la luna, serían posibles los triángulos amorosos a través de la infidelidad inducida por el lado de los solteros, según Venus, acelerar el proceso de la conquista resultaría muy peligroso. Piscis, pensar en viajar este fin de semana no es lo más conveniente para alguno de estos nativos que están regidos por Neptuno y menos en el plan del placer. El presupuesto no se puede estirar como un caucho en el amor. La intensidad en los sentimientos de muchos solteros animados por Marte los pudiera ser dominantes y excesivamente pasionales. Aburridos no estarán, pero los resultados no serán positivos, así que traten de controlarse y frente a la salud es mejor evitar todo tipo de excesos. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que como astrólogo lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras como el programa de inicio de este mes. No olviden visitar mi página de Facebook bajo Astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Yo me despido deseándoles que tengan un bonito fin de semana y un inicio de mes saludable. Mil Felicidades.